1911. novemberében Piet Mondrián Amsterdamba feladta az egzisztenciáját, bezárta a lakását, összecsomagolta a holmiát, és felpattant egy vonatra, és elutazott Párizsba. Miért? Felkeltették az érdeklődését, Picasso és Brack visszafogott színekkel festett képei. Ő ekkor már közel tíz éve lángoló vörös és erős kék és lángoló sárga színekkel festett tájképeket. Megunta volna a saját színvilágát? Nem hiszem, hogy erről volt szó, hanem egy útkeresés előtt állt, kereste azt a művészi utat, amelynek a végén eljutott azokhoz a konstruktív művekhez, amelyekből itt a kiállítás utolsó termében is látható egy, vagyis a fekete egymást metsző vonalak közötti felületeket kékkel, sárgával, pirossal kitöltő kompozíciókig. Mondrián különlegesen a az analitikus kubista Picasso művek érdekelték. Itt a kiállításban is látható egy Fernand Olivier portré ezek közül. A Mondrian festmény mellett pedig Braknak látható egy 1911-es festménye, amely az Esztáki öblöt ábrázolja egy gyárépítménnyel. Tehát Párizsban vagyunk, Novemberben érkezik, és májusban már kiállít méghozzá a kubistákkal. Azokkal a kubistákkal, akik közül Metzinger és Gleis megírta a Du Cubism szívű könyvet, amelyet azonnal lefordítottak angol nyelvre is, és amely itt a kiállításban is látható. A kiállításról Apolliner ír kritikát, a franciákról beszámol, Mondriánt nem említi, de ez Mondriánt nem tántorítja el attól, hogy azon az úton haladjon tovább, amelynek eredményeképpen az itt látható virágzó almafa is megszületett. Több párizsi almafát is ismerünk. A virágzó almafák azért egészen különleges, mivel sokan ember alakot látnak bele. Ez nem véletlen, hiszen a teozófiával intenzíven foglalkozó, azzal átitatott Piet Mondrian ebben a kompozícióban voltaképpen egyesíti az ő spirituális oldalát a párizsi új művészeti eredményekkel és a holland hagyományjal. És még valami. A nagy élmény Párizsban a Louvre-ban éri. Itt ismeri meg a középkori festészet talán legfontosabb táblaképét, az Avignoni Piétát, és ez a kép olyan erős hatással van rá, hogy mindaz, amit a teozófia közvetített számára, igazolódik, ebben a képben, és vissza-visszatér a Louvre primitíveket bemutató termébe, amely egyébként Paul Cézannak is az egyik nagyon kedves kiállító terme volt. Thank you.